রেচনে ইউরিয়ার আধিক্য থাকাকে ইউরিয়া টেলিজম বলা হয় এবং যে প্রাণীতে তোমার এই ইউরিয়া টেলিজম দেখা যায় সেটাকে বলা হয় ইউরিয়া টেলিক প্রাণী এই কথাটা আমাদের খুব গুরুত্ব সহকারে মনে রাখতে হবে কেননা মানুষও একটা ইউরিয়া টেলিক প্রাণী কেননা মানুষের রেচন পদার্থে যে চারটা প্রধান রেচন পদার্থের সাথে আমরা পরিচিত আসছি সেই চারটা পদার্থের মধ্যে ইউরিয়ার কিন্তু খুব ভালো একটা আধিক্য থাকে এবং ইউরিটেলেই প্রাণীগুলার যে টোটাল যে রেচন যে প্রক্রিয়াটা এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন গঠিত বর্জ্য উৎপাদন এবং অন্যটা হচ্ছে মূত্র সৃষ্টি নাইট্রোজেন গঠিত যে বর্জ্য পদার্থ এটা কিন্তু প্রধান ভূমিকা পালন করতেছে আমিষ তথা অ্যামিনো অ্যাসিড কেননা আমরা জানি অ্যামিনো অ্যাসিডে অ্যামিনো গ্রুপ থাকে আর অ্যামিনো গ্রুপে নাইট্রোজেন থাকে তাহলে চক্রিতে অব্যবহৃত এবং অতিরিক্ত যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো আছে সেগুলো ডি অ্যামাইনেস অ্যাসিডের সাহায্যে ডি অ্যামিনেশন প্রক্রিয়া ডি অ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো গ্রুপ এবং কিটো অ্যাসিড উৎপন্ন করে কিটো অ্যাসিড শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার হয় এবং এই যে যে অ্যামিনো গ্রুপ এনএইচ টু গ্রুপ সেটা মূলত অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয়ে যায় অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে আমরা যে এনএইচ টু তথা এনএস থ্রি গ্রুপ পাইলাম এখানে এনএস থ্রি তথা অ্যামোনিয়া খুবই ক্ষতিকর বা বিষাক্ত একটা পদার্থ এই জন্য এটাকে অর্নিথিন চক্রের মাধ্যমে যেটা যকৃতে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ অর্নিথিন চক্রে এনএস থ্রির সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হয়ে তোমার ইউরিয়া তৈরি হয় এবং ইউরিয়া কম ক্ষতিকর এখানে মনে রাখতে হবে দুইটা তত্ত্ব খুব গুরুত্বের সাথে কোন চক্রের মাধ্যমে ইউরিয়া তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে অর্নিথিন চক্র এবং কোথায় এই চক্রটা সম্পন্ন হচ্ছে আমরা আলোচনাই করতেছিলাম যে ডি অ্যামিনেশন যকৃত হয় তাহলে সেই যকৃতেই মূলত অর্নিথিন চক্র সম্পন্ন হচ্ছে আমাদের এটা খুব গুরুত্ব সহকারে মনে রাখতে হবে এই চক্রের মাধ্যমে যেহেতু আমরা ইউরিয়া পাচ্ছি তাহলে এটাকে ইউরিয়া চক্র বলা হয় পরে দেখো মূত্র সৃষ্টি নাইট্রোজেন মানে মূত্র সৃষ্টির যে প্রক্রিয়াটা এটাকে তিনটা ধাপে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম পরিস্রাবণ বা আল্ট্রা ফিল্টেশন টিউবওয়েলার পুনঃশোষণ এবং সর্বশেষে সক্রিয়করণ খুবই গুরুত্ব সহকারে ধাপগুলোর নাম মনে রাখবা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের প্রশ্নে কিন্তু এরকম আসে যে কোনটা মূত্র তৈরির ধাপ নয় বা মূত্র তৈরির ধাপগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং অল্টারনেটিভ নামগুলোও মনে রাখবা যেরকম অতি সূক্ষ্ম পরিস্রাবণের অল্টারনেটিভ নাম হচ্ছে আল্ট্রা ফিল্টেশন নামের সাথে আল্ট্রা বলতে অতি সূক্ষ্ম বোঝাচ্ছে এবং ফিল্টেশন বলতে পরিস্রাবণ বোঝাচ্ছে তোমরা আসলে ধারাবাহিক ক্রম দেখেই বুঝতে পারতেছ যে এটা প্রথম ধাপ যদিও তোমরা যদি এটা এইটুকু বুঝতে পারো তাহলে এই লাইন মার্ক না করলেও চলবে এরপর একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য হচ্ছে এটা রেনাল করপাস হলে এই এই ফার্স্ট যে ধাপটা এটা সম্পন্ন হয় ইম্পর্টেন্ট বলবো না তোমাদের উপর ডিপেন্ড করতেছে যে তোমরা কতটুকু ইম্পর্টেন্টের সাথে এটা পড়তে চাচ্ছ ক্যাপসুলার স্পেসে যে গ্লোমেলার ফিল্টার জমা হয় আমরা পূর্বেই পড়ে আসছি এটা মূলত হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপের কারণে হয় এটা আমরা এখানে থেকে মনে রাখব এবং এটাও মনে রাখতে হবে যে গ্লোমেলার ফিল্টারের আরেকটা নাম হচ্ছে প্রাথমিক মূত্র বাকি তথ্যগুলো কিন্তু আমরা পূর্বে পড়ে আসছি এরপরে দেখো মানব দেহে দুটি বৃক্ষের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে মিনিট কথাটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে বারোশো মিলিলিটার অথবা কিউবিক সেন্টিমিটার এখানে মিলিলিটার এবং কিউবিক সেন্টিমিটার আশা করি তোমরা জানো যে দুইটা সেম একক বারোশো প্রতি মিনিটে বারোশো মিলিলিটার রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তোমার প্রতিটা বৃক্ষ দিয়ে মানে দুইটা বৃক্ষ দিয়ে এবং এই যে যে বারোশো মিলিলিটার রক্ত প্রবাহিত হলো তার মধ্যে থেকে একশো পঁচিশ মিলিলিটার আমরা গ্লোমেরুলার ফিল্টেড বা প্রাথমিক মূত্র পাচ্ছি এবং একশো পঁচিশ মিলিলিটার থেকে কিন্তু এক মিলিলিটার মাত্র মূত্র তৈরি হয় আমরা এটা পূর্বে পড়ে আসছি এই তথ্যগুলো আবার নতুন করে এখানে মেনশন করতেছি এর কারণ হচ্ছে তোমরা এক জায়গায় লিখে রাখো কারণ আমরা অনেকগুলো তথ্য জেনে ফেলছি মোটর রিলেটেড এবং এই নাম্বারগুলো মনে রাখা টাফ হয়ে যাবে আরও দুইটা তথ্য তোমাদের মনে রাখতে হবে আমরা প্রথম পৃষ্ঠায় পড়ে আসছি যে আমাদের মূত্র থলির মূত্র ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে সাতশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ মিলিলিটার এবং আমাদের যখনই মূত্র থলিতে দুইশো থেকে দুইশো আশি থেকে তিনশো বিশ মিলিলিটার যখন মূত্র জমা হয়ে যায় তখনই কিন্তু আমাদের মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা জাগে আমরা এটাও পাশে লিখে রাখার ট্রাই করব যেন আমরা সবগুলো তথ্য এক জায়গায় দেখতে পারি টিউবুলার পুনঃশোষণ বা নির্বাচিত পুনঃশোষণ এখানে গ্লোমেলার ফিল্টেটের আশি পার্সেন্ট পদার্থই পুনঃশোষিত হয়ে যায় এবং সেই আশি পার্সেন্টের মধ্যে থেকে আবার কিন্তু ষাট পার্সেন্টে শুধুমাত্র ষাট প্রক্সিমাল যে প্যাচানালিকা অংশ বা নিকটবর্তী প্যাচানালিকা অংশেই কিন্তু তোমার আসলে পুনঃশোষিত হয় দেখো ওই যে এখানে মার্ক করা আছে তোমরা এটাও মার্ক করবা এখন 
টিউবুলার পুনঃশোষণ অংশে তোমার যে যে কোষগুলো মূলত দায়ী এই পুনঃশোষণের জন্য এই কোষগুলো বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে প্রথম বৈশিষ্ট্যটা আমরা পূর্বেই জানি যে এই এই কোষগুলো এক ধরনের মাইক্রোবিলাই থাকে এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে অনেক মাইটোকন্ডিয়া থাকে কেন এদের প্রতিনিয়ত অনেক বেশি কাজ করতে হয় শক্তির প্রয়োজন হয় এই জন্য মাইটোকন্ডিয়ার সংখ্যাও বেশি এরপরে দেখো এই কোষগুলোর সাথে যে এই কোষগুলা যে কৈশিক জালিকা তার সাথে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে কেননা কৈশিক জালিকার সাথে মূলত এদের আদান প্রদান হচ্ছে অর্থাৎ যে পুরো শোষণটা সেটা কিন্তু এই কোষের থ্রুতে কৈশিক জালিকাতে প্রবেশ করতেছে রেনাল টিউবুলের যে চারটা অংশ আছে প্রত্যেকটা অংশেই কিন্তু টিউবুলার পুনঃশোষণ হচ্ছে অর্থাৎ প্রক্সিমাল বা নিকটবর্তী প্যাচানলিকা তারপরে হেনলির লুপ যেটা ইউ আকৃতির এবং এর পরবর্তীতে ডিস্টাল বা দূরবর্তী প্যাচানলিকা এবং সর্বশেষে সংগ্রহায়নালিকা এখন প্রত্যেকটা অংশে যে পদার্থগুলা পুনঃশোষণ হচ্ছে এগুলা খুব বেশি টাফ এবং খুব বেশি ইম্পর্টেন্টও না সো তোমরা তোমরা যদি চাও এগুলো অবশ্যই স্কিপ করতে পারো যদি পসিবল হয় তাহলে মনেও রাখতে পারো কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু এটা খুব গুরুত্ব সহকারে মনে রাখতে হবে তোমাদের যে ডিস্টাল প্যাচনালিকা অংশে একটা তথ্য দেওয়া আছে এডিএইচ তথা অ্যান্টি ডায়োরেটিক হরম এটা পানি পুনঃশোষণে সাহায্য করে এই তথ্য নিয়ে আমরা ফিউচারে আরও আলোচনা করব এরপরে দেখো তোমার সংগ্রহায়নালিকা এবং সক্রিয় ক্ষরণ সর্বশেষ যে ধাপটা তোমার মূত্র তৈরি সক্রিয় ক্ষরণ অংশে খেয়াল রাখবা যে প্রক্সিমাল যে প্যাচানালিকা সেই অংশে সক্রিয় ক্ষরণ হয় ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়া পদার্থের কিন্তু ডিজিটাল প্যাচানালিকা অংশে অনেকগুলো তথ্য আছে সো তোমরা যদি পসিবল না হয় অ্যাভয়েড অ্যাভয়েড করতে পারাটাই ভালো